，原来韩先生这么厉害，那我更要领教一番了。哼，真是不知天高地厚啊！那我就献丑了，请上笔墨吧。韩先生，请。完成了。哇，这也太厉害了！竟然能在这么短的时间内写完一幅楷书加一幅隶书。怎么感觉楚意要输了啊？他真的能行吗？接下来该你了，请吧。好，那就请帮我铺开两张宣纸吧。两张？你到底懂不懂书法？楚意，加油啊！快下课了，一张一张写太浪费时间，所以我决定同时写两张。我去，这什么技术？难道是传说中的左右互搏？没想到他居然还有这一手，搞定！哼，不过是毫无意义的炫技而已。书法归根结底看的还是作品本身。那就请韩先生看看吧。这，这两幅字，不仅工整有力，而且仿佛所写内容的意境完全融合在了一起，似乎能从中间感受到一股隐隐的力量。相比之下。我写的就只是两幅普通的毛笔字而已，韩先生，先不论技巧上的原因，你首先就输在了心态上。你一心只想着怎么赢我，怎样再次战胜江城学院，抱着这种狭隘的想法，怎么可能写得出洒脱的作品？可恶，竟然被一个毛头小子给教育了。说得好，楚、啊、叶，你真帅，能在书法上赢过韩家，这家伙确实有两把刷子。今天是我输了，不过这才只是开始，接下来的交流还请您多多指教。哦，你还想比什么？男生比篮球，女生比剑道，如何？开什么玩笑？谁不知道你们宇宙学院擅长体育？怎么不跟我们比谁更有钱啊？哎，你们若是怕了，直接认输也行。哼，我楚意的字典里没有“怕”这个字。明天女生比剑道。男生比篮球，就这么定了。哦，你给我等着，慢走不送。楚一，你还真敢答应啊？怎么，你们女生没人会见到吗？哪有女孩子闲着没事练那种东西啊？爷爷曾经教过我一些太极剑，我也略懂一点。剑道比试三局两胜，还差一个人。楚一。你到我办公室来一趟，秦院长有什么事吗？说实话，我原本没对你抱什么信心，没想到你居然能在书法上赢下韩明。那您现在应该对我刮目相看了吧？<笑>少贫嘴，看在你今天的表现，后面和渝州学院的比赛也都交给你负责。好，这次我一定会杀杀他们的傲气。有信心是好事，但渝州学院的体育确实是整个江南省最强的。放心吧，山人自有妙计。樊红的电话，喂，洪老大，什么事儿啊？楚兄弟，华盛集团你知道吧？他们研发了一种药品，现在各方势力抢破头，都想拿到相关资料。我们要不要也想办法搞到手？华盛集团是我朋友家的产业，这件事我不会参与。您朋友啊，呃，是是我冒昧了。连樊红都知道，看来整个江城的上层都得到了新药品的消息。掉头往郊区开。怎么了？我们被跟踪了。传闻陈大师是内境巅峰的高手，是当时最年轻的画境高手，少年宗师啊！天下古变。什么东西？邪招！嗯，抱歉，对不住了。那家伙好像只有元婴修为，半个月连破三级，开挂了吧？开挂？我才不干那种丢人的事儿。我靠的是抱大腿。嘿嘿嘿小子，你要是不给钱，老子就把你扔回海里喂鲨鱼。好，陈医生。你快想想办法！会治病，开什么玩笑？我去！
福哥，你这是一路开挂到现在啊，双双变这么牛的？看我仗剑多势，成就最强神王。你们竟敢加害无期，罪不容诛！就连斗雀宫的孤武巅峰高手也做不到这种程度。若是他们无法给出一个令我满意的解释，那就只能灭族了。大祭司，他真的是预言之子吗？是说这个东西吗？跟本王手上的是一模一样的。为什么本王召唤出来的是一个废材人族啊？我老婆是魔王大人，每周五日上午十点更新，不要错过哟。仙门弟子来到都市，竟成豪门气少。我本低调，你我嚣张。既然如此，我便猖狂。最强气少，火热开播，一样的热血，不一样的崛起之路。邪鬼，正面刚。解锁末世的九十九个女主。世人都说全家全红武功在世。你是说，玄机和那个叫阴机的女子勾结了？别、yeah. ，何时才能为您报仇啊？流浪孤儿竟能手刀并除，要想当神医，可不能只懂医术。妙手神医每周二、周四、周六更新一集，火爆上线，等你来看。